啊，你们好。哦，侯总，您好。哎呀，侯总，啊，您来怎么不提前说一声啊？今天沈侯出差，这个点儿应该去机场的路上。我不是来看他的，好，我就来看看你们。嗯。啊，侯总好！哎，你们好，你们好。今天不是周末吗？大家都积极主动的来加班，大伙辛苦了啊！继续忙吧，工作吧。啊，嗯，现在比以前有调理了不少。嗯，这个都是沈侯介绍来那个同学，他们。哦，是吗？嗯。哦，对了，你把他的履历拿来给我看一下，好吗？哎，好了，侯总。侯总，朱弟，这是咱们公司新请的设计师小周啊。侯总好，你好，哪个学校毕业的？哦，呃 p a s s i n g New School, New York。Fashion Design。Very good。每次来咱们上海分公司啊，我最享受的就是坐在这儿喝上一杯茶。侯总，这是我同学专门从福建带来的铁观音，来尝尝。谢谢。来一杯。刘总。朱总，侯总，这位是国际贸易部新来的小严。哦，这位是咱们的大 boss， 侯总。侯总好。哎呀，来这么一会儿啊，就听刘总夸了你好几次。你的全名叫什么？嗯，我叫严小晨，颜色的严，拂晓的晓，早晨的晨。嗯。你好不容易见到侯总。多说两句，你跟侯总说说，你是怎么说服卓源的？你是复县第一中学毕业的啊？对，叫严小晨。你啊，你好，你想，力量太大了。我怎么突然有点不舒服？那个刘总，辛苦你给我司机打电话，让他在楼下等我。朱迪啊、哎，送我下楼去吧。哎，快快快！侯总，没事吧？啊，没事没事。找附近最近的医院，侯总不舒服。你你不用，你不用看。侯总，我没事我没事，你们都忙忙吧。别别别，我送你送你。啊，不用，朱迪送我就行了。打电话叫司机在楼下等我。哎，好了好了，我已我已交代完了。刘总，刘总。侯总怎么样啊？没事儿，跟茶没关系。到楼下吸了口新鲜空气，好了。哎呦！哎，今天怎么都是素菜啊？这是太太要求的。那这人呢？在静心室呢，还没出来。出什么事儿了？怎么突然去静心室了？太太回来的时候有什么不一样的地方吗？太太回来在沙发上坐了一会儿，好像有点心神不宁的样子，但她什么也没说，就直接去了静心室。没事吧？哎呦，没想到我公司的破仓库，让你住的还挺有情调啊！我就收拾了一下。您是来找我的吗？难道不是你一个人临时住在这儿吗？
蠢猴也住这儿吗？他就偶尔。你们现在这些年轻的女孩子啊，比我们那一代人真是开放多了。不过这是你的私事。嗯，您您要不下来坐会儿？哦，我给您倒杯水。不用忙了，我今天来呢。主要是想跟你好好的聊聊。你就是那个女孩吧？啊，真是不好意思啊，连累到你了。我知道你在学校是高材生，各门功课都很优秀，而且也拿了好几年的奖学金，实在是对不住。没事儿，反正事情也已经都过去了。我跟沈侯之间也不存在谁牵连谁。对了，我听说你在公司做的也不错，嗯，很能干，是个好姑娘啊。可是有一点我必须告诉你，我不能同意你跟我儿子在一起。您能告诉我您是什么理由反对我俩在一起？他去销售部跑业务，喝得酩酊大醉，这事儿你知道吗？我知道。你怎么看呢？我我特别心疼他，但是他在努力。他想要变得更好，他想要成为更优秀的。我谢谢你的心痛。在你看来，这是一个销售业务员的必经之路，对吧？可对沈侯来说，就不一样。他不需要经历这些来证明自己，来改变自己。他是一个天生的管理人才。他这么做，就是浪费青春，浪费生命，作践自己。当然了，你这么看这个问题呢，也无可厚非，因为你生长的环境和你经历的一切，你的认知受到了局限，啊，可是他不一样，他做任何事情，必须站得更高，看得更远。我会努力追上他的，时间可以证明一切。你妈妈的事情，你跟她讲过吗？沈侯知道吗？让我换个方式问你吧。我就想知道，你是笃定了将来想跟我儿子结婚的吗？我是。不要急于回答我。我跟你讲讲我的看法吧。我觉得两个人谈恋爱和结婚，那是完全的两回事。我不反对我儿子多谈几场恋爱。在这个恋爱过程中，他更知道自己什么人更适合。可如果谈到婚姻，那可不是两个人之间的事了，是两个家庭之间的事。所以，如果你们两个要走到一块儿，注定了是不幸的，你们会非常痛苦的。我是过来人，你明白我的意思？我想。我也回答了你的问题吧，嗯，呃，是这样，如果我的建议呢，你能够接受，以你的能力，我一定能够在非常好的一个企业，帮你找到既轻松又高薪的工作，你会比别人呢少奋斗三四年，觉得怎么样？如果我不愿意接受呢？有一句话说的很对，叫“识时务者为俊杰”。如果你执意走下去的话，我们深思集团是不会留你的。嗯，你想想啊，给别人代考丢了学位，又因为谈恋爱丢了工作，你的人生一切要从零开始，你妈妈怎么办？这些问题你想过吗
。好了，该说的呢，我也都说了，好像不该说的，我也说了。我希望你能理解一个母亲的心情。和难处，啊，好好消化一下我跟你说的吧。如果你想明白了，随时打电话给你。我走了。喂，莎莎，你在哪？哦，我在家呢。为什么不接我电话？不是说好了不会再不接我电话了？我刚才一直在洗澡。都这么晚了，怎么还在洗澡？我刚回来。哎，今天放假啊？你去哪儿了？公司临时有点事儿。爸，我就要回去加班了。你不会还没吃饭吧？我吃了。那就好。工作是工作，永远不能为了工作把身体给耽误了。身体第一。嗯。你照顾好自己啊。嗯。拜拜。我要你想个办法，让严小成离开公司。好的，侯总。你的这些单据，里面有弄虚作假。你要知道，因为弄虚作假，欺瞒公司被开除的话，想要找一份正式的工作就很难了。所以你要清楚，我清楚。这种诬陷的事情，我明白。诬陷，你说话注意点。本来公司是可以大事化小的。对不起，朱总，我没有做过的事情，我为什么要承认？这是我的辞职信，还有这一堆，是你布置给我的任务，我全部完成了。也麻烦您帮我转告侯总，是我主动提出辞职的，他开出的所有条件我都不需要。谢谢您。王总，我已经到贵公司楼下了。侯总，我们今天见面取消了。啊，有急事，没关系啊。如果时间不长的话
，我不介意的。抱歉啊，今天真的没有时间跟你见面了。啊，王总啊，我能斗胆问一下什么原因吗？我如果没猜错的话，是不是因为最近我们公司出了一些负面新闻？啊，我想。这个不应该影响我们两个集团之间的合作。这笔投资呢，虽说我们没有落实到合约上，但是我们早就达成了口头共识。我今天来的目的就是想在具体的细节上跟您细化一下，您看有没有？实在不好意思，这件事情我回头再跟您解释。我还有个会，就先不跟您说了。啊，王总。喂，妈。儿子，你知道我刚才看见谁了吗？谁？严小晨。严小晨回来了，你知道吗？他家人都在国内，他回国是很正常的。正常？你知道他回来干嘛？我清楚，他是来落井下石的，他是专门来找咱们深思集团麻烦的。妈，你在胡说什么呀？严小晨他为什么要这样？为什么？你真是太天真了。他恨啊，他恨我，恨咱们家人。他是来报复的。妈，我还有很多自己的事情要处理。深思的事情，请您自己解决。哎，你还是不是我儿子？小猴子，小。严经理，谢谢你告诉我很多。不客气，您和森迪也是老朋友了，应该的。我能冒昧问您一个问题啊？您说，您为什么会对深思集团的情况掌握得如此清楚？我原来在那儿工作过。王总。啊，侯总，这么巧啊？你巧不成书嘛。投资的事儿，投资的事情以后我们找时间慢慢聊。我现在有话要跟这位严小姐说，方便吗？啊方便，方便。小吴，你送一下王总好吗？请吧。你希望我怎么称呼你呢？就像您刚才称呼我的，严小姐，或者小严也行。侯总，这是我的名片。投资经理，严经理啊，我很好奇，你刚才跟王总聊些什么呢？跟深思有关吗？商业机密，说无可奉告。严小晨，你要想对深思下手，直接来好，用不着在背后。鬼鬼祟祟搞什么小动作？既然侯总这么着急想知道结果，那我不妨跟您说吧。我刚才确实说服王总不要注资深思，而且他也同意了。我就知道你是不会放过我们家的，三姨，你无时无刻。都想报这个仇。是啊，都三年了，我已经不是原来那个严小晨了。但是如果您以后有什么生意想要找我聊的话，我随时奉陪。过去的一切，错误都在我，是我一个人所为，跟其他人没有任何关系。
。为此，我失去了孙子，我跟儿子的关系也很紧张。现在公司成这样，这在你看来？是一切都是报复，是吧？但是我要告诉你，从今天起，我就算失去一切，我也无所谓。你怎么报复我都可以。可是，看在你跟沈红过去的那段情感上，我希望你放过他。作为母亲。算我求你了，行吗？沈侯，有个好妈妈。好久不见，笑什么？三年前我肯定想不到，今天我能坐在这儿，跟你心平气和的聊天。你还恨我吗？你呢？其实一直以来，我有什么资格恨你啊？爱情这个东西本来就没有先来后到。我认识沈侯二十多年，他根本就没有喜欢过我，一直都是我自己不甘心罢了。过去的事情，我只记得好的，特别是我们上学那会儿，经常一起上下课，一起去占座，一起在宿舍里面偷偷的拿泡面杯煮泡面，还有一起逛街，一起喝酒，然后在酒吧里面跟别人打起来。<笑>那次真的是，回来大家就都感冒了。然后在医院里看着对方打点滴，<笑>然后聊天的声音特别大，当时还被别的病人投诉，我们还被护士给训了，<笑>扰民。<笑>现在想想那个时候，真好，我真的很想回到大学的时候。我那个时候太苦了，我是好不容易扛过来的，我可不想再回去。总想着过去的事儿，只会让伤口无法愈合，所以还是要向前看。未来的路还很长，你会过得很好。但是我也要谢谢你，笑什么？谢谢你的一切。别在外面待那么久了，你该回去了。那就到这儿。抱一下，祝你幸福，也祝你幸福。这次是真心的
快睡吧。在人生这条路上，不断的发生着相逢和走散，我们总爱去计较一个所谓好的结果，而忽略陪伴的过程才是该用心体会的。每个人都会离开，这段陪伴的路有多长，我们谁都不知道。也许我们正忙着。用最后的时间来争吵，还来不及判定输赢，就不复相见。做不到不愧此生，那就尽量做到不愧此生。从每段失去中学习珍惜，未来跟每一个来往的路人，平静的挥手道别。沈总，这是您要的资料。行，谢谢。啊，对了，时间不早了，你让他们都下班吧，跟大家说一声，辛苦了。谢谢沈总，赵总再见。哎，沈总让我们下班了。谢谢沈总。深思集团股价持续暴跌，面临创立以来最大危机。不说猴子，你可真行啊！你这个富二代快变成前富二代了，还这么淡定。你好像很闲啊，帮你给我发的资料呢？我发你了呀。你发我哪儿去了？邮箱啊。不可能。我每天在睡觉之前都会检查一遍未读的邮件。我现在就打你脸！搞错了。而且，在你发给我之前，你自己先检查一遍。如果到时候被我发现有什么纰漏的话，我又得扣你小钱。<笑>我之前怎么没见你对哪个投资人这么上心？还不是因为这是严小晨啊！只要是跟我们公司有关的事情，我都很上心。你可拉倒！我告诉你，前任不对，你这还不是前任，前妻这种身份最容易公私不分。他轻描淡写的一句内容模糊，我们所有人一天之内就得重新整理资料，这不难为人吗？你这么说就狭隘了。小小他代表的是投资方。他公事公办，我们尽力配合。有资金进入了，我们不是很快能实现我们当初创立公司时的愿景？再说了，小小他不一直是这种较真的性格。哼哼，沈侯，你为了严小晨说我狭隘是吧？明明是你鬼迷心窍，旧情难忘。行了，你尽快把资料发给我，赶紧回去陪你家魏彤吧。陪什么？以后不想陪也得陪你们，我还不如在这陪陪你呢。你别忘了明天早晨九点来接我。你要再迟到，我弄死你！我先撤了。慢点啊，你也别太晚。你知道他会来干嘛吗？他是来落井下石的，他是专门来找咱们深思集团麻烦的。这些事情我还要深入了解之后再跟你汇报啊。对 ，Cindy， 我上次跟你说的那件事儿啊，好，我明白了，我让人去处理。嗯，拜拜。
Sí. ¿Mm? Yan Jingli. Hello, 这里是根据上次会议结论之后好的呀怎么了什么不用你知道怎么是我狭隘啊赵宇环昨天晚上下班的时候我看到沈总还在忙
，你买饭回来了。既然你没有时间跟我出去吃，我只能买回来了。这家店是我无意发现的，老板是一个地地道道的杭城人，做的一手正宗的杭城菜。我想你在美国待了那么久，也许会很想念家乡的味道吧。快来吃吧！快，先尝尝这个。这个啊，是我每一次去他们家店，都必点的一道菜。快趁热吃。来。这不是你最爱吃的松鼠桂鱼吗？你也爱吃。沈浩，我刚才说话有点过激了，对不起啊。那你可不可以告诉我？你是怎么知道我妈在你家疗养院的？是魏彤告诉我的。不过你别去怪他，我一直很注意，从来没有在王姨面前露过面。刘阿姨就住在这一间。最近好吗？挺好的，心情也不错。要不您进去看他一下？啊，不了不了，不打扰他休息了。啊，对了，麻烦您帮我把这个转交给他。啊，有点沉啊。啊，先生，你是刘阿姨的家人吗？他是我的家人。啊。别跟他说我来看过他，我下次还会再来看他。啊，快吃吧。我刚才已经跟公司提交投资立项申请了。这么快就决定了？得到投资人的信任，你难道不应该高兴吗？很高兴，只是我觉得应该再考察考察。我还是头一次听到创始人跟我提这样的要求。因为这样，我就还能有机会见你。再尝一个这个。明天我要去临江出一趟差，去谈一下线下教育平台合作的事情。如果严经理有时间的话，不如一块儿去，就当做是深入考察。明天我们把这个方案再准备一下，好吧？好，沈总，一有最新的进展，我会及时通知你们。好的，要是能和沈总合作，我们可就太荣幸了。客气了，我们先走了。好，好，再见，再见，再见。再见。怎么样，严经理？对我洽谈业务的能力还满意吗？还不错，能得到严经理的赞赏，看来我这三年的功夫没白费。现在去哪儿啊？带你去个好地方。走吧，师傅。好的。
止住了手，不忍垂心。可桌前的少年，摇人的光影走慢些，未来大把失眠。你骑着单车渐行渐远，去了南海的月。责怪天气预报没有。真没想到会变成这个样子，真好。不知道当时的锁还在不在了。找到了，我有点生锈了。这叫爱情，只要把我们两个锁头锁在一块儿，我们俩就永远不会分开。这就叫锁爱一生。还在还在。我就说吧，我能找回来。沈先生，这是您订的两间房的房卡，请收好。谢谢，谢谢。我记得酒店附近有一片湖，对吧？对，您绕到酒店后面，从餐厅穿过去就是。好，谢谢。那个，帮我把行李送到房间。好的，没问题。谢谢。嗯，您慢走。没想到你还记得这里，我就是突发奇想，想过来看看。我们走吧，小乔，能不能陪我再待会儿？
三年，我一直在等你。你还是好好关心关心你的公司吧，别忘了我们这次来的目的。那之后呢？我去美国呀。笑笑，三年了。这三年，我一直在给你发信息。一直在给你打电话，可是你从来都没有回复过我。现在你又重新出现在我面前，我相信这一定是上帝给我最好的安排。我不想再像上次那样，这一次我一定要把你紧紧抱在怀里。哎，你好，哎，请给我一个飞机餐。哦哦，对不起，对不起，他不知道。老头子，我不是跟你说过了吗？这趟飞机是没有飞机餐的。这飞机上怎么会没有飞机餐呢？我饿了。那你在家里为什么不吃啊？我跟你说过了，我不想吃面。吃了一辈子的面了，怎么今天就突然不想吃面了？我跟你一辈子了。是不是也不想跟我在一道了？哎呀，这瞧你说的什么话！你这个人呢，真的是，我这个想到了一出是一出啊！我这个人，我不跟你说了。你这个人才是，真的是闹心。我说了多少遍了，这一趟飞机是没有飞机餐的。我跟他说多少，他到现，哎呦，真是这个老头子越，哎呦，怎么，哎呦，真是气坏了，真是气坏了。好好，知道了，辛苦你了啊。没事，您客气了，我一会儿把具体的信息发给您。好，谢谢，我已经登机了，拜拜。各位，我已经坐上飞机了，啊，这一次是专门去魔都为我的毕业影片看景。哎，这一来一回的机票，可是花光了我全部的血本了。所以你们在看这条 vlog 的时候，一定要记得点赞投币哦。哎，以前坐在旁边的不是大叔大妈就是熊孩子，这次居然是个美女，哇哦！看来我这一次是运气爆棚了。请各位乘客收好手机，系好安全带。好了，先不说了。
客，司机现在遇到了气流，有一些颠簸，请您系好安全带，不要在机舱随意走动，请您配合。怕吗？行行，注意分寸，起来吧，起来。我说，沈老板啊，你这故地重游游的不太开心啊。哎，沈豪，我再帮你一把啊。这封是给你的，这封你帮我给严小晨，不用谢谢我。恭喜啊！我说您这个恭喜能再走点心吗？啊，你跟严小晨到底怎么了？我每次好不容易靠近他一步，他却把我推得更远。我现在不知道。他对我到底有没有，哪怕是一点点，除了工作交集之外的感情？来来来来来，我跟你说，你啊，不用唉声叹气的，你走这几天还是有好消息的。告深思那个设计师撤诉了，也给了深思授权。哎，那设计师叫什么来着？袁。是小小。不是小小，什么都小小。我说那设计师。我是说。肯定是小小帮的忙。这个设计师我知道，叫卓元。他这个人性格很古怪，原来是我们深思的，他和小小之间也有一些渊源。你们深思的人告深思，这什么逻辑啊？是这样，这个卓元在去年就已经提出来自己的灵感耗尽
，在合约到期之后呢，他就没有再跟深思续约。深思后来又来了一个新的设计师，在他新推出的产品当中，私自盗用卓源留下来的素材，所以这个卓源勃然大怒。我听说，我妈找了很多关系，动用了很多人情，就是希望这个卓源能网开一面，但是谁劝都没有用。那严小晨跟他什么关系？为什么严小晨说就有用啊？这个卓源，他非常固执，但其实说实话，他是个性情中人。如果是小小拜托他的话，他应该会给小小面子。不过小小，应该费了很大的力气。你说他两句。那我真说了，说赶紧说，快！沈豪，大哥，您说了这么半天都没有说到重点，严小晨这么费劲的帮你，他对你能没有感情吗？哎，我三年前说你的话，我今天还这么说你，你可真够蠢的。咱俩何不带他？去看方毅吗？我送你。来，这是魏彤让我给你的。是不是第一次看雨辰这么人模狗样的，有点不适应？有点。小小，谢谢你。谢我什么？深思版权抄袭车速的事情，是你帮的忙吧？其实我有点惭愧，你这么帮深思，我妈还那样怀疑你。其实，从某种意义上来说，你妈的怀疑没有错。我确实是说服了王总不要投资深思，还说服了几个本来有意向投资的人。因为，心地答应投资深思的要求就是，一定要成为深思唯一的投资方。你不仅帮了深思版权的事儿，你还说服了心地投资深思，这对于深思名誉上有很大的帮助。不管怎么样。我还是想谢谢你。其实是 Cindy 的决定，我只不过是公事公办罢了，也不是为了你。不管你是不是公事公办，还是为了我，我对你的感激之情，都是一样的。我今天在这儿留下来陪我妈。你要不一会儿早点回去，我留这儿陪你们。放心吧，我不露面。我早有准备，带了 iPad， 工作陪护两不误。不是我，我妈现在她什么都不记得了。你真没必要这样做。快进去吧，别让她等太久。什么事儿？你能帮我去打包点鱼吗？我妈想吃鱼。没问题，你想吃什么？我，我记得，鱼对吧？帮我看一下东西啊。哎。嗯，就是苹果甜啊。
的头发怎么那么乱啊？拿个梳子来，我跟你梳梳吧。嗯，拿梳子来。小陈可聪明了，那么聪明，以后考大学肯定能考着最好最好的大学。我跟你爸爸都商量好了，往后啊，你就去勇敢的、大大方方的去追求自己的理想。去做自己想做的事情，我们就在家老老实实的等着你，不得你的后腿，哼！你可得跟我爸好好的。同学吧，对对对对对，妈，他他是我同学，你想起来了哈？肯定还记得。别走别走，就在这里吃饭吧，哎，在这里吃饭吧，在这吃饭，在这吃饭。别走别走。好嘞，放心。哎，妈，他刚才给咱买的鱼，你刚才不就是想吃鱼吗？那先尝一口啊，来，妈，怎么样？味道还行啊。嗯。